taula rodona, una de les primeres activitats d'aquesta edició del Festival de Cine de Terror de Monix de Rei. Ja sabeu que de fet ja hem portat a terme una projecció, la pel·lícula Faun, ara fa poca estona, que després hi ha una nova projecció d'una pel·lícula concurs i que finalment a les 10 hi ha una sessió que inaugura una retrospectiva que enguany doncs pensem que és prou atractiva, prou impactant i prou necessària a la vegada, no? És aquesta retrospectiva dedicada justament al leitmotiv del festival d'enguany, que és la censura. Aquesta paraula enemiga que sempre ha tingut el cinema i qualsevol expressió artística i que en el cinema de terror concretament ha estat una víctima prou notòria. Doncs bé, avui per començar ja a inaugurar tot aquest lema i aquesta aquesta censura que aquests dies girarà molt al voltant del festival. Tenim uns convidats prou importants que ens ajudaran a d'alguna manera reflexionar una mica sobre aquesta paraula tan lletja que és la censura. Tenim per una banda Julian Richards, que és director de cinema, ja ha dirigit pel·lícules com Shiver o Darklands, però sobretot també cal destacar la seva vinculació amb la companyia Ginga Films, que és la distribuïdora que té els drets d'una pel·lícula de la qual seguríssim que n'heu sentit a parlar, que és la Serbian Film, una pel·lícula que per cert podrem veure avui a les 10. I gairebé el que podria ser una obvietat és gairebé com un miracle, que puguem tenir l'oportunitat de poder veure avui d'una vegada per totes aquesta pel·lícula que ha estat en ple segle XXI perseguida de tal manera que ha arribat a patir aquesta censura de la prohibició. Bé, Julian Richards d'alguna manera avui ens servirà molt per il·lustrar aquest tema i amb ell segur que tindrem unes paraules molt interessants. També d'altra banda tenim a Fausto Fernández, crític de cinema que segur que també tots coneixeu, és crític de fotogrames, segur que l'heu llegit en més d'una ocasió, amb el seu estil particular, fantàstic, i és un dels crítics, jo crec, sense cap mena de dubte, ja de referència d'aquest país, i a més a més molt vinculat amb el cinema de gènere. I d'altra banda també tenim a Xavi García Puerto, que és director del Festival Rec de Tarragona, un festival que any rere any es va superant i que a hores d'ara ja és també un referent dins del panorama de festivals del país, i que a més a més en Xavi ha estat jurat a diversos festivals internacionals amb la qual cosa coneix molt bé com funciona tota la moguda d'un festival cinematogràfic i segur que d'alguna manera també ha patit ell mateix la censura. Doncs bé, si em permeteu, m'agradaria començar amb Julian Richards, sobretot perquè a Serbian Film, d'alguna manera, és un dels motius que avui haguem arribat a utilitzar una mica la censura com a gran protagonista d'aquesta edició del festival. Jo amb en Julian m'agradaria preguntar-li, d'alguna manera, com valora tot aquest fenomen contrari que va tenir a Serbian Film al nostre país, tota aquesta persecució, aquest aquesta manera de ser víctima a través de la seva projecció al Festival de Sitges i tot l'enrenou posterior que ha provocat. Des de fora, una mica que ens valori les conseqüències de tot plegat. Ja, bé... I first discovered uh, a Serbian film at the Berlin Film Festival uh, the first day that I arrived there. Um, a German distributor came up to me in a party and said, hey, there's this film that uh, you really need to see. Um, and then the next day, um, another German distributor came to me, um, and this German distributor is, is, has very good taste, um, and he said the same thing. Um, so I, um, I wasn't so sure because of the title. The title didn't sound very interesting. Uh, but um, I um, asked for the filmmaker's mobile number and I contacted them and I arranged a meeting and they left me with a DVD screener which um, I, I watched on my laptop at the end of the, of the festival. I'll just hand over the translation. <laughs> La primera vez que hablé de, oí hablar de la película Serbian Film fue en el Festival de Cine de Berlín, donde un distribuidor me dijo, tienes que ver esta película. Y pensé que, bueno, a, a ver qué tal. Al día siguiente otro distribuidor con muy buen criterio me dijo lo mismo, 
y yo no estaba muy seguro de, de, de verla porque no me atraía demasiado el título pero de, después eh, pedí, eh, quise conocer a los cineastas, a los, a los que habían hecho la película y me pasaron un screener para poderlo ver en mi portátil And when I um, watched the film, um, I think I had to stop it twice and go for a walk and try and work out whether I wanted to continue to watch it. Um, it was, uh, uh, you know, an incredibly um, uh, disturbing experience. Um, but at the same time, I, I do love that kind of thing, um, which is why <coughs> distributors were coming to me saying that it, it was perfect for me. Um, But one of the things that, um, that, that really did um, grab my attention and, and work for me was that it, you know, I'm, I'm a big fan of horror films, but I'm also sort of fascinated by violence. I'm, I'm fascinated by war, I'm fascinated by history, and I'm fascinated by um, former Yugoslavia. Um, I understand it. Um, so when I saw that film, I, I understood exactly what that film was about. Um, I, I didn't really see it as a horror film, so to speak. Um, I saw it as an art house film. So the, um, the big question was, um, were we going to pick this film up and sell it to the world as a company? Were we safe to do that? Cuando me puse la película en el portátil tuve que pararla dos veces y las dos veces tener que salir a pasear para pensar en sobre lo, que, lo que estaba viendo y me quedé muy, muy impactado por la, por, por, por la película en sí y, y, y es por eso por lo que los distribuidores se acercaron a mí con, como el distribuidor ideal para este tipo de, de película ya que estoy fascinado por la guerra, la violencia, la historia y la antigua Yugoslavia. Uh, y cuando vi la película entendí de qué iba y no, no la consideraba una película de terror pero la gran pregunta era ¿hay que cogerla para distribuirla? And um, it's not just me and Jinka Films, there are other people so we, we had to um, make a decision whether or not we were going to um, expose ourselves to, um, to, to you know legal problems uh, that might come about as a result of, um, of distributing the film. Um, I was the only one in the company that wanted to represent the film, the others didn't, um, but I persuaded them otherwise. Um, and I, I felt that the film was going to be a, um, um, the making of the company in many ways. It, it, it would put uh, Jinga Films on the map. Um, and uh, regardless of um, any concerns about what might, um, any, any problems that might arise further down the road, I didn't care about that. I, I, I just thought that this was an opportunity that had to be seized. Um, and um, it took us a while, I think it took us between Berlin and Cannes to actually acquire the film. Um, we, um, we were negotiating the sales agreement with the producers and in that time um, the film screened at uh, South by Southwest in Austin, Texas and Tim League um, booked it so that it screened in the first two days of the festival and as soon as it had screened he shipped the print out immediately um, and uh, that, that sort of made me feel confident that he had set a precedent the film had screened There was no problem. Um, then there were a number of other festival screenings. Uh, I think the next one was in Fantasia in Montreal. Um, and then eventually uh, there was Sitges. And um, it, it, it was also screening in two other festivals at the same time as Sitges in Spain, um, San Sebastian and Molins. Um, and um, uh, word got out that um, uh, after the screening at Sitges that there was a problem um, and as a result of that problem I had to contact uh, both Mullins and San Sebastian 
and inform them about the problem and, and say you, you, you might want to consider not screening the film. Um, and that was the decision that everybody made. Um, I mean, I don't know um, the full details of the case against Angel. Um, I believe um, the case was about um, you know, screening child pornography. Um, my argument is always that the film is not pornographic. Um, and um, the child actors in the film were not exposed um, in any scenes with pornographic content. Um, and um, uh, essentially what we're dealing with is a, is a misunderstood film in many respects. Um, I mean, the fact that it got put into the torture porn sort of label for me was problematic. I don't, I never have seen it as a torture porn film. Um, I see it as an art house film. I see it as a metaphor. And I think that um, uh, people are not necessarily used to um, watching films um, and reading them as metaphors. Uh, and with a Serbian film, if you take it at face value, it's problematic. But if you see it as a metaphor and you understand what the metaphor is about, you understand the context, then I think it's entirely justified. Eh, no solo él y, le, y, y la gente de Jinga pensaban que, que era una decisión difícil si coger o no coger esta película, pero al final quería... Bueno, no sé, mi, mi, mi letra es un poco complicada. <risa> eh, al, al mismo tiempo, él pensaba, aunque tuvieron, tuvieron alguna, algunas dudas, que esta película sería la que pondría a Jinga Films en el, en el, en el, en el mapa al menos en el, en el tema del cine independiente. Eh, adquirir la película se lo estuvieron pensando entre el Festival de Berlín y el de Cannes, y más o menos por esa época en Cannes la adquirieron. Después se proyectó en el South by Southwest, que fue seleccionada por Tim League, y después, justo después, en Fantasia, en Montreal, y después de esto llegó a Sitges. Eh, y también está acogida ya para dos otros festivales en el Estado español, que eran en Donosti y en Molins de Rey. Después de la polémica que pasó en Sitges, él llamó a los, contactó a los dos festivales de, 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 de aquí y les comentó que quizás no era una buena idea poner la película y que deberían de pensárselo. No está muy seguro de lo que pasó exactamente con, con Ángel Sada y con el festival de Sitges, eh, pero cree que tiene que ver con, con el tema de que se mostraba pornografía infantil en, en, en la película de Serbian Film. Eh, pero que él piensa que la película no es pornográfica y no, no, no hay ese, esa cosa que vieron.